Divino, bienvenidos a Canal Taro Medio, mi nombre es Macarena. Muy bien, amores de mi corazón, vamos a comenzar una nueva lectura para ti en el día de hoy, en la nueva mesa, en la que hemos estado volviendo. Eh, la mesa nunca se fue, hay gente que me está comentando que, que los videos son eh, de otras épocas, que no estoy más en Punta del Este, seres divinos, eh, recuerden algo siempre, ¿sí? Macarena Britos es una medium de nacimiento, bastante alocada, divertida, con cincuenta y pico de años, casi llegando a los 60, que tiene mucha experiencia, eh, que es escritora, que les está lanzando un canal uh, que, tiene, que vengo programando hace mucho tiempo, un canal de mis novelas, que se llama um, Macarena Britos Novelas Audiolibros. Te invito a a que busques, voy a dejar en descripción siempre, como todo lo que hago, ¿sí? Es un canal que voy a contar sobre, voy a narrar con mi propia voz, lo intenté, ser divino, intenté modernizarme, ¿sí? intenté modernizarme, intenté buscar la inteligencia artificial para que me hiciera la voz y varias voces, bla, 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 lo encontré, me, me lo vi, lo, lo aprendí, pero no me gustó el resultado. No me gustó el resultado, a mí me gustan más las cosas más espontáneas, más divertidas, menos monótonas y menos robóticas, ¿sí? Bueno, ese canal eh, voy, a, voy a ir narrándoles, primeramente voy a narrar mi novela, mi propia historia, ¿sí? Es como una historia autobiografía, es una biografía que la escribí hace mucho tiempo, ¿sí? En el 2015 y tiene un segundo libro, que es la época más actual, y la cuestión es que sean videos de 30 minutos, que no sean aburridos para ustedes, tampoco para mí, ¿sí? y que al mismo tiempo ustedes vayan reflexionando y preguntándome sobre las cosas que no entienden. ¿Se acuerdan que siempre les dije que estaba en deuda con ustedes en la medida en que no les contestaba las preguntas? Bueno, ese canal está justamente hecho para eso. Muy bien, si tú eres nuevo, ser divino... Eh, bienvenidos al canal, no te asustes, somos todos normalitos aquí, eh, más o menos, ¿sí? Va, va, campana. Qué fuerte la energía hoy, ¿eh? Energía para mi ser divino, por favor. Energía para mi servidino. Vamos a ver si hacemos vidas pasadas, que me lo están pidiendo mucho. Haz de espadas, la conciencia, ser divino. A mí me gusta mucho esta carta y más para comenzar tu lectura. Si sí, es una carta que tiene que ver con la claridad mental. Eh, en muchas ocasiones de nuestra vida, seres divinos, nosotros tenemos uh, una claridad mental o una cuestión que tiene que ver que te diste cuenta o que te vas a dar cuenta, ser divino, que tiene que ver, oh por Dios, la torre da la vuelta, la carta del amor y la carta de la mentira junto. Esto está bajo el mazo, ¿sí? Básicamente esta claridad, este entendimiento que tú vas a tener, tiene que ver con alguien a, que, quien, a quien tú quieres mucho, ¿sí? Esta carta habla de un amor, de una persona que tú quieres, puede ser cualquier persona, si ¿sí? tú lo involucras o lo adaptas a tu realidad. Y esta carta siete espadas, si ustedes observan, es una persona que hay una, una arrastradora, una, una, una víbora arrastradora ahí y tiene doble cara esta persona, ¿sí? Entonces aquí tú estás dándote claridad sobre un tema importante, sobre una persona en específico. Esto, esto si no te pasó a un ser divino, Está a punto, ¿eh? está a punto de pasarte y no creo que sea para nada negativo, súper positivo, porque cuando uno entra a entender las cosas, uno entra a los cambios necesarios. Clarifícame, por favor, ja, la mente. Mira cómo te deja la mente esta persona. Esta persona te hace un caos mental que no sabes ni cómo levantarte de... Mira, te llega a salir un mito de la cabeza, ¿sí? Es normal. Hay muchas circunstancias en la vida en que tenemos ese tipo de personas y como les digo siempre, agradezcan igualmente ese tipo de personas. Porque si no existieran este tipo de personas que nos dejan colapsados, no tendríamos claridades mentales, no tendríamos entendimiento, no tendríamos el por qué avanzar, ser divino, o el por qué entender, o el por qué eh, tener 
un sentido en la vida o una respuesta a una pregunta o un cuestionamiento. Gracias a estas personas que nos dejan la mente, que le dijo, colapsada, es que el ser humano evoluciona. Así que yo a veces pienso que esos planes de vida están organizados desde antemano y es así. Ahora vamos a estudiar las vidas pasadas y eso casi casi que les puedo dar un 100%. Les contaría una historia, pero en este momento me pasaría media hora contándoles la historia de por qué sé, eh, por qué, cómo me enseñaron esto. Perfectamente el presente de mi ser divino y está cerrando un ciclo, ser divino. La carta de la conclusión. Le estás poniendo el... Ciclo cerrado, le estás encontrando, a ver, déjame dar bajo la masa, ay, dale con el amor, eh, y dale con el amor, le estás encontrando la respuesta a tu situación romántica, le estás encontrando el por qué, por ejemplo, siempre te enamorabas de las mismas per tipo de personas, del mismo patrón repetitivo, estás entrando en una claridad en un entendimiento tan profundo también del amor hacia, hacia ti mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estas energías hablan de tu espíritu. Siempre que las primeras que saco, y más en el 8 cel, yo no estoy viendo de otras personas, yo estoy buscando cómo está tu alma, cómo está tu espíritu. Aquí tú estás cansado, cansada ya de, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, de estar siempre a disposición del otro. Sí, siempre a disposición de lo, los deseos de otras personas. Y aquí tú estás cerrando ciclos con eso y casi que diría yo, voy a esperar a que me salten las otras dos cartas, pero casi que diría yo, estás en búsqueda de tu propio sentido de vida, ¿sí? de tus propias... ¡Ay, madre mía! eh La culpa. Esta sí que la vamos a tener que buscar. Si te das cuenta, San Divino, tenemos muchas espadas. Haz de espadas, diez de espadas... 8 de espadas, las espadas 7 de espadas, las, las espadas tienen que ver con tu mente. Toda esta cuestión que tú estás viviendo está dentro de tu mente. Dale con el control, el rey de espadas. Ten cuidado con, el, con la manía, con la manía de querer tener todo bajo control. Aquí lo que Tarot te está diciendo es suelta, suelta, fluye porque no vas a poder hacer nada con la cuestión que te está volviendo loco o loca aquí, ¿sí? Ahora vamos a trabajar con la culpa. La culpa es un sentimiento negativo muy profundo y arraigado, ¿sí? Aquí es como que, es como que te hacen sentir culpable con las decisiones que tomas, y no es así. Dame la última energía, por favor. Vidas pasadas, ser divino. Les dije que íbamos a hablar de vidas pasadas y aquí Clara del Oriente me lo justifica, me lo argumenta. Si te das cuenta, es un reloj, si ¿sí? habla del tiempo. Y esas mismas personas se reencuentran una y otra vez hasta aprender lo que se debe aprender. Y no necesariamente estas personas son buenas personas, porque como te expliqué antes, la cuestión del aprendizaje requiere una cuestión, y dale con la represión, y dale con las cuestiones negativas, ¿eh? yo quiero cambiar de energía, pero no hay manera, ser divino. Aquí vamos a tener que trabajar, por supuesto, con las vidas pasadas, ya lo voy a buscar, ya tengo el tarot de Brian Weiss, el oráculo de Brian Weiss aquí, porque aquí si tenía alguna duda, ser divino, se me fue por el cambio, se me fue. Muy bien, vamos a agarrar el tarot, vamos a preguntar primeramente, vamos a preguntar por qué tú tienes esta culpa, lo importante acá es que tú tienes entendimiento, tú ya entendiste con ese haz de conciencia, tú ya tienes conciencia, pero te cuesta, te cuesta el no, te cuesta el poner límites, te cuesta ver a las personas como son, el ocho de espada no quiere ver, el ocho de espada se niega a tomar decisiones porque sabe que es real, pero se niega y porque a veces duele ser divino, duele mucho mmm, darse cuenta de que tienes que entender, qué sé yo, que hay personas que son abusivas, ¿sí? Clarifícame el ocho espadas, vamos al tarot, vamos a ver, quiero saber qué pasa con el ocho espadas, qué, qué es lo que mi ser divino se está negando ver, básicamente quiero ver lo que te niegas ver. Rey de espadas, ya nos había salido, y dale con las espadas, ¿eh? te estás negando a, a darte cuenta que... Que hay, que hay circunstancias en la vida en que hay siete de espadas. 
Deixa eu ver esse espelho. Ai, Deus do céu. Quando Clara de Lorente se lhe antoja, se lhe antoja, hein? Siete de espadas, siete de espadas. Bom, bueno. se te das conta, em este, em este tarot, esta chica está saliendo. As espadas são, en este caso, como lapiceras. Sí, el rey de espadas y el siete de espadas. Vuelve a hablar de personas mentirosas. Te lo voy a hacer directamente porque es doble carta, doble siete de espadas. Yo pregunté, ser divino, ¿qué es lo que tú no quieres ver? Tú no quieres ver que alguien miente, literalmente. O sea, tengo rey de espadas, tu mente se niega a ver que hay personas que te están mintiendo a cara dura. A cara de pau, como diría mi abuela la canaria. Eh, es muy difícil esto, ser divino, es muy difícil porque uno tiene el corazón, sentimientos, acá puede ser cualquier tipo de personas, tiene que ver con alguien que tú quieres, puede ser un vínculo amoroso romántico, porque tengo la carta de los amantes, ¿sí? y tengo la carta del dos de copas bajo el mazo, puede ser alguien que tú quieres y mucho, pero tú sabes que esto tú veniste a aprender, Viniste a aprender a tomar las decisiones correctas y no repetir patrones de siempre igual. ¿Por qué? Porque si tú repites patrones y no tomas decisiones con estas personas abusivas, mentirosas, doble cara, cara de pau, como diría mi abuela la canaria, esta persona puede ser que se vaya o puede ser que tú te retires, puede ser lo que sea, pero si tú no aprendes tú vuelves a repetir con otras personas y van a hacer exactamente lo mismo en tu vida, pero peor. Ahí está el problema. No es que viene otra persona mentirosa o un amigo, un primo, un tío, un pariente. No, viene otra persona mentirosa, pero 10 veces peor de, del primero. Ese es el problema. Entonces, más vale que aprendas, que pongas límites, que cierres ciclos. Vamos a ver luego qué pasa con las vidas pasadas. Esto es justamente el 8 de espadas, 7 de... Yo pregunté qué es lo que no quieres ver, ser divino. Yo lo lamento, pero no quieres ver eh, la mentira. La mentira, el engaño, la estafa, el socio, las, las, las cuestiones así, ¿sí? Clarifícame, por favor. Voy a Lenormand, que es el tarot de los gitanos. Bueno, acá va a haber un mensaje que tú no esperas, ¿sí? que te va a tomar de sorpresa. Hay un mensaje, pero es un mensaje, es un, un, es un mensaje que te dice algo así como, a ver, a ver, Sardivino, te dice algo así como este, este mensaje, ¿sí? te dice, la vida solo puede verte y darte, Sardivino, lo que tú pides. Siempre y cuando tú te veas como tal. No te puede dar algo grande, como algo grande o nuevo, sí, grande o nuevo. Ahí ya tú aplícalo. No te puede la vida dar algo grande si tú te estás viendo chiquitito, chiquitita. Sí, te, te ves como un niño indefenso, indefensa. Y las tormentas, Ardivino, tú te sientes como que necesitas protección de algo o de alguien. Aquí me saltó la llave, no me saltó en el momento, estaba dada vuelta. La llave en el Lenormand es la carta número 33, es la carta que te dice tú tienes todas las oportunidades en tus manos, no está en las manos del otro. Tú tienes que poner el límite, si tú permites una vez, está bien. No lo sabía. Si tú permites dos veces, bueno, eres demasiado bueno, demasiado buena y bueno, no te diste cuenta y te engañaron nuevamente. Pero si tú permites la tercera vez, ya no es la culpa del otro, la culpa es tuya. La culpa es tuya porque tú no pones los límites dentro del contexto de lo que es tu propia existencia. Tú tienes que buscar tu paz mental y aquí no veo paz mental, así que busca la paz mental, la llave te dice tú puedes y hazlo. Muy bien, voy a preguntar qué debe aprender mi ser divino de esta cuestión. Iba a preguntar sobre el amor, ser divino, pero quiero saber qué debes aprender tú. Sí, haz de oro. <ríe> haz de oro. ¿Qué es esto? Acá hay un laberinto mental, lo tienes tú. 
Y acá dice, aprende a valorarte, aprende a que eres grande, aprende, ser divino, que eres una perla única. Que sí, que ha tenido que pasar por varias tormentas, la perla no crece porque sí, crece porque le entra arena y para defenderse crea la perla. El laberinto mental en que has estado era necesario, ya te lo había dicho del principio, para que tú luego, más adelante, te pudieras enfrentar con otras cosas y vivir realmente una vida bonita. Voy a preguntar sobre las vidas pasadas, que es tu última energía, y ya después vuelvo. La luna. Clarifícame las vidas pasadas, cuál es la última energía, cuál es el futuro para mi ser divino en cuanto a esta cuestión. Adapta esta, esta, esta lectura, ser divino, a la realidad de tu, de tu propia vida. Sí, puede ser de mil maneras. Opa, me salieron dos cartas. La luna, ya lo había visto. La luna es caballero de oros. Ay, madre mía, mira esa luna lo que es amor de mi cielo. Mira esa luna, está, está como fumando una, una pipa, una cuestión, es una cuestión de parecida a esta, que no sé cómo se llama, dime en los comentarios que no me sale. Está fumando esto, esto es de mi bobo Joaquín, ¿sí? Si no sabes lo que es, busca mi Instagram o busca mi página web que te vas a dar cuenta. Mi bobo Joaquina cuando baja a tierra, ella... Hace que fuma, pero no fuma, pero sí lo tiene en la boca. Esta luna, yo pregunté qué es, ¿dónde está la otra carta? Acá. ¿Qué es lo que debes aprender, caballero de oros? Ay, ay, ay. La luna, la luna habla de todas aquellas cuestiones psicológicas o todas aquellas ilusiones o sueños demasiado paradójicos o demasiados improbables. Tú tienes que aprender a bajar un poquito a la tierra, ¿sí? a la realidad, al caballero de oros, al día a día, al presente, a la realidad presente. Lo que tienes que aprender, ser divino, es a dejar de ilusionarte con personas o con circunstancias que no ameritan, ¿sí? que no vale la pena. Lo lamento, ser divino, lo lamento. La, la lectura está muy clara y no, por más que intento, esa es la cuestión, por eso yo le digo a veces, no adelanta, por más que yo intento cambiar, las cartas que salen o las energías que salen vuelven a repetirte lo mismo. La luna es una energía extremadamente de problemas, de ansiedad, de eh, ilusiones vanas, de cosas ocultas, de mentiras. Con el caballero de oros es una cuestión de lentitud, una cosa que te opaca, ¿sí? que en vez de sacar el brillo que tú tienes, te baja, te, te drena, ¿sí? te, te, te chupa de estar vino. Muy bien, déjame ver qué horario tenemos. Ya tengo casi 20 minutos y no he hablado del de amor. Solamente voy a pedir tres cartas para el amor, para tu relación, para tu, tu conexión, tres energías y ahí empezamos con las vidas pasadas. Reina de oros, reina de oros, rey de oros y dos de oros. Bueno, mira el rey de oros y la reina de oros. Este, este tarot está de locura. Este rey de oros está muy, eh, ¿cómo te explico? Muy egocéntrico, sí, muy, muy vanidoso, una vanidad. Reina de oro, rey de oros y dos de oros. Acá hay una relación y un vínculo que son dos personas que piensan parecido, dos personas que, que quieren lo mismo, ¿sí? pero con ese dos de oro, voy a preguntar, a ver, clarifícame ese dos de oro. Ese dos de oro es como que no sabes, por ejemplo, esta persona no sabe si limpia con la escoba o si limpia con la aspiradora. Hay una duda. O puede ser que tengas dos pretendientes... O puede ser que tú y esta persona no sepan qué quieren de la relación. Es como una relación ahí que está como... Clarifícame el dos de oro. Vamos a ver por qué esa relación está así. Clarifícame el dos de oro. ¿Por qué la duda? Es una duda de antaño, me dicen. Una duda que viene desde hace mucho tiempo. 
el ermitaño, mucho tiempo, ¿ok? Es una duda que te, que te tiene como, como buscando y buscando y buscando. Ocho de espadas, Ardevino, yo no te puedo creer, sinceramente, después dicen que las cartas no hablan o, o, o critican algo y yo me quedo callada a la boca porque... Eh, para mí las energías de las, del tarot son tan claras que, que a veces me asusta, ¿sí? Ocho de espadas, la culpa, ocho de espadas, el esconderte, el no querer enfrentar, el no querer ver, el no querer tomar las decisiones, el no querer, el, el, el ponerse, el no quiero ver o no querer renovar tu mirada hacia una cuestión, por una cuestión que te duele, te lastima ver. Ahora, ser divino, llegó la hora de renovarte sobre lo que crees de ti mismo, ¿sí? Para, para que la vida te pueda renovar lo que te va a enviar, porque si no, no hay manera. Te tienes que como que resetear. Aquí tenés las lapiceras, es hora, ser divino, de que escribas una historia nueva completamente nueva, ¿sí? Muy bien, vamos a entrar con... Vamos a entrar con las vidas pasadas. Vamos a ver qué te quieren decir las vidas pasadas. Si tú no crees en la vida pasada, si no crees en la reencarnación, mi ser divino, mi amor de mi corazón, no hay ningún problema. Simplemente lo tomas como pasado, presente y futuro y listo. Padre, déjame salir las tres cartas nativo americano y curandero y curandera. ¿Por qué no me extraña? ¿Por qué no me extraña? Clarifícame el nativo, la Atlántida y los celtas. Me encanta esta carta de, lo, de la Atlántida porque tiene los dos delfines y habla de la fidelidad. El nativo americano habla de lo tradicional y los celta habla de... A ver, es los votos. Es como que tú hiciste en esta vida, hiciste como un contrato, hiciste como... ¿Te acuerdas que te dije que había algo muy antiguo? Bueno, en esta vida tú hiciste como una... En tu plan de vida, ¿sí? En tu plan de vida que lo hiciste antes de nacer, tú hiciste como un pacto con alguien o con varias personas, porque acá aparecieron dos, o con dos personas, tú hiciste ese pacto para tener un aprendizaje que sabía que te iba a lastimar y sabía que te iba a doler, pero la finalidad era llegar a tu propia sanidad, a ser tu propio curatero o curandera o ser el curandero o curandera de alguien en el futuro. Poder con tu propia experiencia ser el padre que quizá no tuviste en esa vida pasada y que sí quieres tener para poder repartirle a otras personas en el futuro. Ahora voy a buscar una sola carta de este oráculo y ya pasamos a canalizar esto, ¿sí? Clarifícame el padre, por favor. El padre, mira, es una mujer embarazada, ser divino. Una mujer embarazada y habla de la plenitud. Sin duda en tu vida pasada, la familia fue muy importante para ti. Quiero saber después qué pasó acá en tu vida pasada en la familia, la madre y el padre están ahí juntos. Y el embarazo y la plenitud de la criatura. De la, veo, una, veo, veo una niña, un niño pequeñito. Clarifícame el presente. Clarifícame los votos. ¿Votos a qué? Clarifícame los votos, por favor. Gracias. La confianza. ¿De qué fue que empezamos a hablar tu video hoy? De la mentira. Acá habla de la confianza de corazón a corazón con tu entorno. Tú tienes un pacto de aprendizaje que tiene que ver con la confianza y con la mentira. Cierro paréntesis porque esto es fuerte que está, me está dando, no sé, chucho me está dando. Clarificame el curandero, curandero. Viaje. ¡Ay, qué carta que me gusta mucho! Soy viajera de naturaleza y bueno, he vivido muchas vidas como gitana. Si te interesan estos temas, por favor, busca mis novelas, que ahí vas a encontrar toda la historia de Clara del Oriente. 
que está más o menos en la historia clara de, del Oriente, está como casi en, la, en el capítulo 10 o 12, por ahí aparece Clara del Oriente, bueno, aparece en el capítulo 2 ya Clara del Oriente manifestándose, porque yo tengo un recuerdo de mi, de mi propio nacimiento, y ahí ya la veo Clara del Oriente y a Miguel del Oriente. Si te interesan estas cuestiones completamente fuera de la lógica, busca mi canal, te lo voy a dejar en casillita de descripción, porque te vas a volver loco. O loca. Bueno, en tu viaje hacia el futuro, tú comienzas, esta carta pone de manifiesto, ¿sí? Que tu vida anterior, obviamente, o tu vida posterior, o tu futuro inmediato, tiene que ver con una especie de que eres sanador. A, la, a lo largo de múltiples existencias, has llevado contigo ese conocimiento, tanto de, de la Atlántida, de los celtas, has llevado mucho conocimiento de los nativos, Tienes mucho conocimiento dentro de ti, mi querido ser divino. Y ahora, ese conocimiento está en tu subconsciente. Por eso eso, eso explica ¿sí? que tengas, que tengas, eh, es, es como, un, como un conocimiento inconsciente hacia la sanidad del otro, o incluso a la tuya propia. Aquí habla de trabajo, del hogar, y del cambio es un don natural si no lo estás desarrollando ser divino es hora que lo comiences a desarrollar ese don de sanidad y qué es el don de sanidad macarena el don de sanidad puede ser miles de maneras eh, hay miles de formas desde la, 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 la imposición de manos o sencillamente en el abrazo en tu propia energía así cuando tú abrazas a una persona tú limpias la energía del otro retomas la energía negativa para no decir otras cosas y luego tú tienes la capacidad dentro de tu aura porque tienes el conocimiento de limpiarte o de auto limpiarte si no puedes busca la naturaleza busca el poder de la naturaleza que ahí están los puntos de fuerza busca el mar las montañas el bosque los árboles el pasto las flores las plantas los animales las mascotas el mursi bueno, es necesario que tú comiences a adquirir confianza en que eres un sanador o que tienes algún tipo de don especial para el futuro o para tus próximas vidas o para tus próximas reencarnaciones, como lo, como lo quieras ver. Vas a tener que dedicarte a alguna profesión que tenga que ver con la sanidad. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Un... Me estoy riendo sola aquí, Sandrino. Si me vieras, si me vieras, te, te pondrías a carcajear conmigo. Es que quiero hacer una esboza y Clara de Oriente me, 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 me resonga. Eh. Eh, leas, lee el libro o escucha, mejor dicho, el libro porque te vas a dar cuenta por qué Casamiento Feliz, por qué Clara del Oriente y yo nos llevamos de esta manera. El casamiento Feliz... Aquí hay un contrato, un, un contacto o, o una persona que va a venir a tu vida, ya lo vi, caminos abiertos y nueva vida. Número 17, amo el número 17. Quiero, yo pregunté qué va a pasar luego de toda esta cuestión, de, esta, de toda esta lectura, ¿no? Va a haber un casamiento feliz. Si ves es una mariposa con una flor, ¿sí? Y aquí te dice caminos abiertos. Hay un camino que se te abre, ser divino, hay un camino que se te abre, pero glorioso, ¿eh? para muchos también tiene que ver con un cambio total de vida, puede ser mudanza, viaje, migración o incluso cambio de estado civil, porque lo dice clarito, ¿sí? cambio de estado civil. Y ese cambio, que para ti puede, haber, puede significar que es algo negativo, déjame decirte que es extremadamente necesario. Es necesario, te guste o no te guste, es necesario para que tus caminos se puedan abrir hacia adelante y no estar atascado como... Miren la, la imagen que Clara del Oriente me dio aquí, ¿sí? Te van a reír. La imagen que Clara de, de, me dio es una banderola muy chiquita, una ventana muy pequeñita y una persona bastante obesa queriendo salir por esa banderola. Está atascada. O sea, eso es lo que te quiere decir. Si tú no tomas conciencia de tus dones, de tus capacidades, de que eres un ser divino con un potencial increíble, si tú no tomas 
eh, en tus manos tu propio autoconocimiento de sanar las heridas de tu infancia, de tu papá, de tu mamá, que te dije acá hay padre y madre, ¿sí? Y empiezas a curar y a sanar, los caminos se te cierran y, y vuelves a encontrar las mismas personas tóxicas, mentirosas y engañosas para que tú puedas enfrentarte a ellas con valor y como tienes que hacerlo. No te preocupes, Arrevino, que esto es algo normal que sucede en todas las personas, en menor o mayor medida, depende la responsabilidad que asumas con tus propias decisiones, porque no es un problema de un Dios castigador o un destino depravado, no, es consecuencia de las causas y efectos, hay una causa que produce una responsabilidad, hay, es consecuencia de algo, si tú cambias, la vida cambia. Es simple como eso. Yo sé que a veces es muy complicado eh, llevarlo a la práctica, pero si tú tienes conciencia que lo tienes, porque tienes el as de espada como el principio de tu lectura, tú ya estás habilitado o habilitada para tomar las decisiones correctas que tienen que ver. Y la decisión tiene que estar, de, si no me salta el dragón, el consejo, gracias, es que no lo pedí. No me saltaba el dragoncito. Me saltó dos. ¿Por qué no ponerte a escribir? Absolutamente este, el momento, este es el momento fecundo. Voy a leer este. Me llamó la atención este. ¿Por qué no ponerte a escribir? Tenés talento para comunicar y mucha gente resonaría con los mensajes que tenés para compartir. Ya no dudes de tu capacidad. Hay mucha poesía esperando a ser canalizada. El mundo necesita tu historia. Esta carta te invita a que realices una escucha atenta de lo, que quieres, de lo que quieres salir de adentro tuyo. No importa la técnica, solo necesitas una actitud sincera y mostrarte disponible. El dragón de la palabra te recuerda que tu pluma es medicina y que tiene el poder de abrir caminos tanto propios como ajenos. Abrir caminos... Y aquí te dejo para que pares el video y lo leas porque realmente es impresionante. Yo creo que te lo dije antes, eh, que deberías escribir una historia nueva. Estás preparada. Todas las puertas están abiertas. La energía para crear es alta, poderosa y bendecida. Es momento propicio para nuevas iniciativas. Y muy pronto todo lo que toca se va a convertir en oro. Solo queda que te animes a tomar este gran sí y no desaproveches estas oportunidades por temor al fracaso. Madre mía, ¿eh? Ahora sí, ser divino, por favor, déjame un comentario en o un corazoncito, un gatito negro, pero déjamelo porque el algoritmo de YouTube me lo pide, si no el canal se va para abajo y Macarena se desaparece. Entonces, haz tu parte, agradece por todo, y ahora sí, comparte el video, busca mi, mi canal de novelas, que es lo que más o menos estoy haciendo yo, es como que para mí este mensaje, y eh, apóyame, ¿sí? Si es que te gusta, porque hay personas que no les gustan los audiolibros, pero te puedo asegurar que los audiolibros van a ser súper, súper entretenidos. Y si no es entretenido, lo será más adelante, porque con esta novela me pasa, o me está pasando al grabarla, que me siento bastante vulnerable, ser divino. Hay capítulos que cuento cuando me enamoré, hay capítulos que les cuento cuando me divorcié. Entonces, obviamente que esto es una cosa, es que yo lo escriba y que otra persona lo lea en su casa. Y otra cosa muy diferente es que yo lo haga con mi propia voz. ¿sí? Es como que me deja ahí, ah, bueno, ah, nada más que para ti.